আর তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম অফ ফ্লো চার্ট প্রথমত আমাদেরকে কোন তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হবে তা জানতে হবে তো যেহেতু আমাদের যদি প্রশ্ন দেওয়া থাকতো এখানে তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম কারণ প্রশ্নের মধ্যে হয়তো বা দেওয়া থাকতে পারতো তো এখানে যেহেতু প্রশ্ন দেওয়া নাই আমরা নিজে থেকেই করতেছি সো আমাদের নিজের মতো করে যে কোনো তিনটি সংখ্যাকে বেছে নেই এখন আমি আমার নিজের মতো করে তিনটি সংখ্যা বেছে নিলাম তিনটি সংখ্যা হচ্ছে এ বি এবং সি তারপর বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করব তিনটির মধ্যে ডান পাশে ফ্লোচার্ট থাকবে এবং বাম পাশে অ্যালগোরিদম থাকবে এবং প্রথমে আমরা কাজটি শুরু করব তো তোমার হয়তো বা আগের ভিডিওগুলো দেখে মনে আছে যে শুরু করা চিত্রটা থাকে স্টার্ট এমন রাইট শুরু করা এবং শেষ করা চিত্র একই রকম থাকে তারপর দেখো তো ইনপুট হিসেবে এ বি সি কে গ্রহণ করব ইনপুট এ বি সি অবশ্য তোমার চিত্র আরো সুন্দর হবে কারণ আমি এখানে বোর্ডে করতেছি তো একটু ব্যাখ্যা হচ্ছে একটু না অনেক ব্যাখ্যা হচ্ছে ওকে তারপর আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই তিনটির মধ্যে বড় কোন কোনটি এই তিনটির মধ্যে বড় কোনটি সেই সিদ্ধান্তটা আমাদেরকে নিতে হবে এখন কথা হচ্ছে আমরা তিনটির মধ্যে বড় নির্ণয় করতে গেলে আগে যে কোনো দুটির মধ্যে তুলনা করব সাপোজ আমার কাছে তিনটি মার্কার আছে তো এর মধ্যে আমি এই তিনটি থেকে বড়টি বের করার জন্য প্রথমে নিশ্চয়ই আমি এই দুইটার মধ্যে তুলনা করব যে লাল আর কালো এই দুটির মধ্যে বড় কোনটি তো আমি যে কোনো একটা পেলাম হতে পারে এখানে লাল হতে পারে কালো যে কোনো একটা বড় তো এখানে যদি আমি বেছে নেই সাপোজ আমি লালটাকে বেছে নিলাম এখন এখনও কিন্তু আর একটা মার্কার আছে হাতে তার মানে কি এখন আমাদেরকে এই মার্কারটার সাথে তুলনা করতে হবে তো এই মার্কারটা যদি আবার মানে লালটা একবার তো বড় হয়ে গেল কালোর সাথে তুলনা করে এখন যদি আবার এই সবুজটার সাথে যদি তুলনা করে বড় হয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় হতে পারে এখানে এই দুইটার থেকে তুলনা করে এই দুইটার মধ্যে তুলনা করে কালোটা বড় হতে পারে যখন কালোটাই বড় হবে তখন আবার কি করব এটার সাথে তুলনা করব করে যদি কালোটা বড় হয় তাহলে কালোটাই সবচেয়ে বড় আর যদি তাও না হয় তাহলে সবুজটা বড় যেহেতু লালটার সাথে তুলনা করে কালোটা বড় আবার কালোটার সাথে তুলনা করলে সবুজটা বড় তার মানে কি সবুজটা সবচেয়ে বড় তো এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা বড় হতে পারে যে কোনো একটা বড় হবে দুটি না সো এখন আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে দেখো সিদ্ধান্ত নেওয়া চিত্র অবশ্যই তোমার মনে আছে ইজ এ গ্রেটার দেন বি আমি প্রথমে এ এবং বি এর মধ্যে তুলনা করলাম মানে এই দুটির মধ্যে তুলনা করব যে এ বি এর মধ্যে বড় ওকে যদি এই শর্ত মানে মানে ইয়েস হয় যে হ্যাঁ ইয়েস আবার সিদ্ধান্তে চিত্র দিব এবং এ সি এর সাথে তুলনা করব এ গেটার দেন সি এখানে কি এই শর্ত মানে মানে এই শর্ত কি সত্য যদি এখানের এই শর্ত সত্য হয় আই মিন ইয়েস হয় তাহলে প্রিন্ট এ মানে এ বড় সংখ্যা ছাপাই তাহলে আমরা প্রথমে এ বি এর সাথে তুলনা করলাম এ বড় হলো তারপর আবার এ সি এর সাথে তুলনা করলাম সেখানেও এ বড় হলো প্রিন্ট এ যদি নো হয় তাহলে নিশ্চয়ই প্রিন্ট সি হবে রাইট তো এখন কথা হচ্ছে আমাদেরকে এ সাইড থেকে আবার দেখতে হবে যে এ বি এর মধ্যে তুলনা করে এমন তো হতেও পারে যে এ বড় না মানে এখানে ইয়েস হয়েছিল হতে হতে পারে নো মানে কি এ বড় না তাহলে বড় কে বি বড় সো এখান থেকে বি আসবে এবং এখান থেকে বি এসে এখানেও সিদ্ধান্ত নিবে যে ইজ বি গেটার দেন সি বি কি সি এর চেয়ে বড় এখানেও সিদ্ধান্ত নিবে যদি এখান থেকে দেখা যায় যে হ্যাঁ বি সি এর চেয়ে বড় ইয়েস হয় তাহলে প্রিন্ট বি এবং যদি নো হয় তাহলে সি দেখো এখান থেকেও যদি নো হয় তাহলে সি আসবে এখান থেকেও যদি নো হয় তাহলে সি আসবে এই দুটো কানেক্টরের মাধ্যমে যুক্ত করতে হবে এবং সি কে প্রিন্ট করতে হবে এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এখানে প্রবলেমটা আসলে প্যাচটা বোঝা যায়নি এখনও হ্যাঁ কেন বোঝা যায়নি 
কারণ দুই দিক থেকে কেন সি আসবে দেখো এখান থেকেও সি এখান থেকেও সি তো এই জন্য দুটো বারবার প্রিন্ট না লিখে একবার লিখে দিলাম যে প্রিন্ট সি একটাই দেন আমাদের এখান থেকে ইন্ড করতে হবে এখান থেকে আসবে এখান থেকে আসবে এবং তিনটি কানেক্টরের সাথে যুক্ত করে দেন আমাদেরকে এখানে ইন্ডের চিত্র দিতে হবে এবং ইন্ডের চিত্র তুমি অবশ্যই জানো যে স্টার্ট আর ইন্ডের চিত্রটা একই রকম হয় এইবার দেখো আমাদেরকে এর অ্যালগোরিদম করতে হবে তো এর অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে সো এখানে দেখো প্রথমেই স্টেপ অন স্টার্ট স্টেপ টু ইনপুট এ বি সি স্টেপ থ্রি ইজ এ কেটার দেন বি অ্যান্ড এ কেটার দেন সি এখানে বোঝানো হচ্ছে যে এ কি বি এবং সি এর চেয়ে বড় যদি ইএস হয় আই মিন স্টেপ ফোরে যদি ইএস হয় তাহলে প্রিন্ট এ মানে দুটো শর্ত যদি একসাথে মেনে নেয় তাহলে কিন্তু এ বড় সবচেয়ে এ বিয়ের সাথে তুলনা করে এবং সের সাথে তুলনা করে এ যদি বড় হয় মানে ইএস হয় এখানে তাহলে প্রিন্ট এ তারপর গো টু স্টেপ আমি এই বিষয়টা একটু পরে বোঝাবো কারণ এখন বোঝালে তুমি বুঝবা না স্টেপ ফাইভের ক্ষেত্রে যদি নো হয় তার মানে এ বড় না তাহলে বড় কে হতে পারে বি এবং সি এর মধ্যে কিন্তু আমরা শিওর না বি এবং সি এর মধ্যে যে কোনো একটা বড় হতে পারে এই জন্য আমরা এখানে লিখব ইজ বি গিটার দেন সি বি কি সি এর চেয়ে বড় স্টেপ সিক্সে যদি ইএস হয় তাহলে প্রিন্ট বি গো টু স্টেপ এটা পরে বোঝাচ্ছি দেন স্টেপ সেভেনে নো হলে প্রিন্ট সি তার মানে এ বি এ সি এর সাথে তুলনা করে এ বড় হলো না বি সি এর সাথে তুলনা করে বি বড় হলো না তাহলে বড় হবে কে সি হবে রাইট এবং প্রোগ্রাম ইন্ড করবে কত নম্বরে আট নাম্বার ধাপে যে ইন্ড হয়ে যাবে তো এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া আমরা গো টু স্টেপ লিখলাম হ্যাঁ কেন আপনি এটা বুঝাই দেন তো এখানে গো টু স্টেপ লিখলাম এই জন্য যদি প্রিন্ট এ হয় আই মিন যদি আমরা সবার চেয়ে বড়টা প্রথমেই পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের আর পরেরগুলো বের করার প্রশ্নই ওঠে না এই জন্য আমরা সরাসরি লিখে দিলাম যে গো টু স্টেপ এইট আই মিন আট নাম্বার স্টেপে যে ইন্ড এই জন্য যদি প্রথমেই বড়টা পেয়ে যায় তাহলে আট নাম্বারে যে শেষ হয়ে যাবে আবার ঠিক একই রকমভাবে যদি বিটা বড় হয় তাহলে আট নাম্বারে যে শেষ হয়ে যাবে তখন আর এটা নির্ণয় করার প্রশ্নই ওঠে না তাহলে এখন কথা হচ্ছে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি একটা লাল মার্কার নিয়ে আসবা তুমি বললা আচ্ছা লাল মার্কার যদি না পাই ভাইয়া দোকানে তাহলে কি করব তখন আমি বললাম আচ্ছা তারপর দোকানদারকে বলবা কালো মার্কার আছে কি না আচ্ছা ভাই কালো মার্কার যদি না থাকে তাহলে কি করতে হবে তাহলে একটা সবুজ মার্কার নিয়ে আসবা তুমি ফার্স্ট টাইম দোকানদারকে যে কি বলবা একটা লাল মার্কার দেন যদি লাল মার্কার থাকে তাহলে কি তুমি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করবা কালো মার্কার আছে জিজ্ঞাসা করবা না কারণ কি তুমি তো প্রথমেই তোমার চিন্তাটা তোমার তুমি যেটা চাচ্ছ সেটা পেয়ে গেছো লাল তাহলে তোর কালোটা কিংবা সবুজটা জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নই ওঠে না ঠিক একই রকমভাবে প্রথমে যদি আমরা এটা পেয়েই যাই বড় তাহলে তো আর আমাদের বি আর সি এর মান প্রিন্ট করার প্রশ্নই ওঠে না আমাদের ইন করার প্রশ্ন ওঠে রাইট আবার ঠিক একই রকমভাবে এ রিজেক্ট হয়ে গেল বুঝলাম বি বড় পেয়ে গেলাম তাহলে তো সি বড় বের করার প্রশ্নই ওঠে না আমাদের তো বি বড় পেয়েই গেছি এর জন্য গো টু স্টেপ এইট লিখছিম কারণ এইটে যে ইন্ড হয়ে যাবে সর্বোপরি এখানে বড় কোনটা ছোট কোনটা হয় কিছুই বুঝলাম না হাওয়া গোবার মতো আসলে আমাদের এখানে বাস্তবে দেখাতে হবে না কোনটা বড় কোনটা ছোট জাস্ট তুমি একটা বিষয় চিন্তা করো কোনটা বড় কোনটা ছোট তোমাকে যদি নির্ণয় করা করতে বলা হয় তাহলে তুমি কিভাবে সেইটা নির্ণয় করবা সেই বিষয়টা জাস্ট একটু আলোচনা করে দিবা মূল কথা হচ্ছে তোমাকে এখানে চা তৈরি করতে হবে না জাস্ট চা তৈরি করার প্রক্রিয়াটা বললেই হবে যে তুমি চা তৈরি করতে পারো কিনা 
এখানে মূলত ওই কাজটাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর পেশেন্টলি হ্যারিং মাই স্পিচ